十月十八日是令伊朗举国欢腾、喜笑颜开的好日子，长达十年的武器禁运终于到期了。瞧着照片上笑得多开心，伊朗终于摆脱了不能买先进飞机坦克的苦日子。美联社十月十八日消息称，伊斯兰宣布武器禁运的结束，对于整个国际社会而言都是重要的一天。这意味着美国的强权干涉努力的失败。美国坚持要求联合国重启对其一切制裁的主张，也被其他国家选择性忽视。这是多边主义、世界和平与安全事业的伟大胜利，着实不易。与之相应的，美国情报部门2019年所做预测，也在顺应时势的前提下，进一步成为现实。几家欢喜几家愁的现实。部门预测，一旦禁运结束，伊朗将尝试从俄罗斯购买苏三零战机、雅克幺三零教练机以及 T 九零主战坦克。这三款都是服役中的成熟武装力量。此外，情报局称，俄罗斯知名的 S 四百空防系统和 K 三百 P 海防系统，乃至中国的一些新锐武器，都有可能在伊朗的菜单中出现。而这些或成熟或先进的武器装备，一定程度上都与美国的战略部署针锋对麦芒。如果伊朗拥有了，那么无异于又一令美国头疼的有生力量成长起来了。所以，美国才会在预判完之后，坚持不懈地反对伊朗禁运解运。但是很可惜，长期以来没能接触到先进武器的伊朗，虽然也会关注相关报道，但是对于武器的实际属性，或许还拿捏不准。有了美国的这份预测，拿在手上天然就是一份购物指南、攻略图鉴。可能美国也没想到自己会被忽视吧。除了获得武器外销订单的国家，直接受到禁运令废止影响的，就是伊朗周边的一众中东国家。在漫长的禁运期间，这些国家或吃瓜，或落井下石。现在也到了秋后算账的时候了，阿拉伯海湾的阿拉伯国家就一直仗着伊朗没有购买先进武器的权利，用美国的先进武器对伊朗进行打击。没有对等外国武器的情况下，伊朗就研制出了本地弹道导弹，对对手国持有的美制防御设备进行猛攻。现在恐怕只会加大火力。这几个阿拉伯国家或许并不甘心，在禁令还剩两个月的时候向联合国致函。表示支持延长武器禁运。他们认为，伊朗在被执行武器禁令期间，仍然做出一些有损地区和平的事情，比如向地方武装力量提供伊朗制造的武器装备。但是，伊朗并不承认这一指控。实际上，军火出口并不在武器禁运的条例当中。当前世界上，伊朗面对的最大问题和很多国家一样，都来自美国。今年年初，美国按照自己的想法，将伊朗高级将军暗杀的那一刻开始。两国关系就几乎失去了缓和时机。随后，伊朗对伊拉克的导弹袭击也导致数十人受伤。按现在形势看，伊朗恢复成长起来之后，首先得到反馈的不是中东对手国，就是美国。不知美国又会打出怎样不按常理的牌？